你说，如果每个人都哭穷，我这钱庄还怎么开得下去啊？你是不肯帮我了？我就知道，我根本就不该相信你这样的人。哎哎哎，别急别急，坐下。那你是帮还是不帮？啊，坐下。谢谢啦。好，我问你啊，<笑>这思南路这户姓唐的人家，可不是普通人家。<笑>那是唐家。你是当媳妇儿的，怎么一会儿到街上卖包子，一会儿去唱小曲儿？切，我说这唐家是没男人了，还是不把你当人呢？我们家怎么会没男人呢？那是我们家事，你就不用管了。再说了，我婆婆现在有难，我这做儿媳妇的，我可不得分担一点吗？嗯，好，就冲你这份孝心，我帮你。我先从法院暂时撤回这个封房告示。哎，不过我先跟你说清楚啊。嗯，这个人情，我不能白给你。那你想干什么呀？我今天晚上在唱春园请客，你来帮我唱两曲儿，怎么样？热闹热闹。哎，你不乐意别答应，我不勉强你啊。我，你，你都这么说了，我，哎呀，好了，我唱了。好，答应了。不过我得跟你说清楚啊，你帮我这一次。只管一个月，下个月如果你婆婆还不出债来，法院还是照样要封她的房。那我怎么办呀？嗯、呃，办法是有的。这样，你说，你帮我这一次要多少钱？能抵多少债？那我想，你帮的越多，你婆婆的房子就越早能保住。你这不明明知道，我不可能让唐家的房子被封了的呀，那是绝不可能的事儿。那就唱吧，啊，嘿，今天别去卖包子了，赶快收拾周正了，再出场。唱就唱呗，哪那么多讲究？我家里又没有行头。这好办呐，来，拿五十块钱给他。皱的，别皱眉了，告诉您个好消息。现在还能有什么好消息？我告诉你，门口那个封条很快就要被拆了。你说什么？拆掉封条？你是说，顺发钱庄那些人，他们答应你了？那当然啦。不可能！你凭什么？放高利贷那些人，一个一个都是白眼狼，一个比一个狠。你有什么本事，让他们放过我？呃，因为他们吃了我的包子，知道吧？<笑>吃了我的包子呢，就是我的朋友了。朋友和朋友之间打个招呼，帮个忙，那也是很正常的呀。<笑>吃了包子，他们答应你，就是因为吃了你的那些包子。啊、uh, ！你那什么包子啊？就这么简单？就这么简单？娘，我去看一下婷婷的功课做好没有，顺便再弄一下晚饭啊。回来。<笑>从今天起，你就搬回来住吧。娘，这样大家都方便些。娘，您这这是让我回来住啊？哎呦，谢谢娘。娘，你晚上想吃什么？哎呀，我不问了，我自己做去。
，请请请请。房间好大呀！姐，我给你介绍一下啊，这两位是我们畅春园的头牌。头牌、啊，哎呀，你们穿的这个衣服真好看啊！好看，好看，好看！小老板你好，我叫小丁，我叫小刀，见过小老板。我不是什么小老板，我叫杨素云。你们好，你们好。哎，小老板，你这身旗袍可真漂亮啊！是，还真是，是吗？在别的地方没见过的、嗯啊，这件旗袍是我的一个邻居给我做的。哦、哎，你们要是想要啊，我可以把它介绍给你们，让他帮你们做，很便宜的。真的啊？哎，我们就生姐妹一起去。好啊，好好。哎，这吃饭的人啊，不不，刘爷陪着客人，一会儿就打，一会儿就打，等着，哦、哎，等着。各位啊，里边请，里边请。来来来，啊，来了，哎，来了，来了。李元庆，来来来，哎，李元庆来了，李元庆，李元庆，来来来，来来坐坐坐啊，今儿可有什么新花样啊？这边坐，等着瞧好了。好嘞，坐坐坐。哎呦，你可是越来越漂亮了，你这大张姑娘。大家不要客气啊，习惯就好了。来来来，李元庆，来来来来来，来呀，去。来来来来，哎，各位，各位啊，我隆重给大家介绍一下，这位就是我们上海滩著名的黄梅戏的名角儿，小云雀。哦，哎呀，好啊，好，来了，给我们唱几曲啊！哎，来来来来，唱几曲，唱几曲，来来来，唱一个。为酒里郎里一家园，水了。来来来来，坐下休息一下。哎哎，小云来来来来，快快快，这边是是是，是是唱的，这人坐坐坐坐，坐吧，你坐啊，坐好啊。哎，倒上来。哎，不不，我自己来。没事。来来，小云雀啊，唱的好，好啊，好啊，对呀，来，我敬你一杯，好。来来来，来一杯吧！别别别，我只会唱曲儿，不会喝酒。刘爷，哎，是这个好，小云雀，真好，别扫兴吧，啊，祝祝兴，来，那就喝吧，那也不能说喝就喝呀，要不这样吧，你跟我划拳。好啊！我要是输了，我喝；你要是输了的话，你喝。好主意！来来来来来来来！五魁首啊，四星台呀，七个角啊！我喝，我喝酒。来，我给你满身。来来来来来，我来。行。好，来来，你先来。我让你，你先来。好，我先来。哎呀，你先进啊！哎呦，哎呀，来来来，喝喝吧，喝！哎呀，小手这个小手，小手这小手里面藏着什么呀？哎呀，这小手怎么老是赢啊？划拳就划拳嘛，你动我手干什么呀？你不是要划拳吗？划划，谁划谁呀？哎，来来来，九魁首啊，八匹马呀，一二两六，哎呦。喝吧，喝吧，喝酒喝，你叫我喝，我就喝。哎，你就喝酒嘛，有肩膀干什么呀？好了好了，小云雀。当时看在刘烨的面子上，我就，我又没怎么你，你还没怎么样，你都碰我肩膀了，这，这是找麻烦。小李啊。我跟你说啊，我们这小云雀可不好惹啊！啊，你得喝酒向他道歉啊！好好好，喝酒喝酒，那我就喝酒。来来来，来，来，来，来，好，来来来，大家来敬小云雀一杯，来来来，喝一杯，我们敬小云雀啊！敬你一个，敬你，来来来，干杯！
下去。哎，这帮人呐，坐车要吗？坐车吗？都好，我直接把他们干趴下。厉害，你没事吧？啊，伤有点多，没事。素云，巧英俊，没想到你酒量这么好，把他们全给灌醉了。那我是谁呀、啊？哎，这样。下星期我天天都有应酬，你帮我过来招呼客人，怎么样？嗯，不去了。你那些朋友动手动脚的。哎，我刚才不是帮你挡掉了吗？啊，啊，这个钱算是今天的。嗯，这么多的钱，答应了？不是。<笑>你看，刘爷，我婆婆不是还欠你利息吗？要不这些钱就当是她还你的利息，你把钱收着。哎，再帮我们把封条给拆了吧。您要是答应，就把钱收下，把封条拆了。下次您叫我喝酒，我绝不推辞。好，一言为定。但是，他们可不能再动手动脚，不然我我我可就不客气了啊。好。我答应你，那就行。你可真行啊，拿我的钱还我的利息啊！走，上车，我送你回去。那不用了，不用了，不用了，我自己走回去就行。那这么深更半夜的，这怎么行呢？走走走，我送你回去。那也行，那就麻烦你把我送到弄堂口。要是送回唐府被我婆婆知道了，非扒了我的皮不可。好，好，好，走，上车。哎，谢谢。他怎么跟刘烨在一块儿？哎呀，春秀，你说有没有一个良家妇女到天亮了还不回来的？你说我们这个二少奶奶在外面，都搞什么名堂了？真是太过分了。哎，素云。哎，顺子。我看你昨晚上吐的厉害，给你熬了醒酒汤，趁热喝了吧。谢谢你啊。素云，到底出啥事儿了？你怎么喝那么多酒？我婆婆这不欠人钱吗？要是再不还钱，我们唐家老宅就要被封了，所以我没有办法。啊，那得多少钱啊？我拉车帮你还，不能看着你那么辛苦。顺子，其实一直以来，你对我的好，我都明白。我放在心里呢，我一直把你当亲哥哥一样看。可你知道，我现在已经是别人的媳妇儿了，这唐家有什么事儿我也得顶着。你看你挣钱不容易，那些钱好好孝顺老姑姑吧。不是，素云，我没别的意思，就是想帮。我知道你没别的意思，我明白，真的。时候也不早了，我还得出摊儿。要不你也赶紧去拉车吧，再晚了就不好拉活了。啊，好，好，好，哎，谢谢啊。哎呦，客气了。走了。哎。各就各吧。这幅是您的作品吧？据我所知，国内的画家很少会以底层民众作为主题入画。我想知道，唐经理是何种机缘让您创作这一幅幅作品？实不相瞒，朱先生，我曾经在码头做过苦力。码头，太不可思议了！唐经理作为堂堂一位画家，怎么会去码头做工？是您特意去的吗？啊，不是。嗯，生活所迫。不过我很感激那段时间。丰富了我人生的经历，底层经验凝聚的作品的确不同凡响。唐经理，这幅作品我要了。哦，真的
。嗯，好，谢谢你。好，不客气。舒涵，恭喜你卖出第一幅作品呐！哦，还要感谢二位的抬爱啊！哪里哪里，你呀、啊、太客气了。我在想啊，你是否愿意就劳工题材做个专题画展呢？呃，在这方面我还真是有不少素材。不过说到做画展，是不是我还不够格啊？哎。舒涵，朱先生可是画坛的大买家，他说了，你就等于成功了一半。这样吧，我先预付你百分之二十的定金。至于时间嘛，就定在两个月之后，怎么样？你赚钱的时机来了。行，我一定全力以赴。嗯，哎，这不算什么，我看你赚钱的日子嘛，还在后头呢。来，谢谢。好，二位，我还有事，就先走了。好啊，送送亲。哎，留步留步，啊，你慢走啊！老板，实不相瞒，画画这条路我走得很艰辛，幸亏一直以来有我的内人在支持我。过两天是他的生日，我想请假。可以，谢谢。哎呀，白太太，怎么又约我去打牌呀、啊？还打牌，曼青啊！我听说你们唐家宅子被封了，你没事吧？那只是一场误会。官府啊，已经马上撕了那张封条，还专程登门致歉，给我认错呢。是吗？那可要恭喜你了。哎呦，可吓死我了！哎呀，真不好意思，还劳你挂心了。哪里哪里呀？哦，对了，曼青，你猜我昨天在长春园看到谁了？<笑>看到谁了？你们家二少奶奶呀！哎呦，打扮的有里有气的，在那里给一群男人唱戏，那场面好不热闹哦！哎呀，你是不是看错人了？我们家二儿媳妇儿昨天一整晚都在家里陪我孙女做功课呢。哦，不好意思，我家里来人了，我先不跟你说了，挂了啊。哎，曼青，曼青。死鸭子嘴硬，不是你们唐家媳妇还能是谁呀、啊？我可是看得清清楚楚的。一宿不回家，居然还去唱春园唱戏。皮薄肉香，好好吃包子。哎，师傅要不要包子？师傅要不要好好吃包子？皮薄肉香。哎，今儿怎么了？平常人那么多，今儿怎么没什么人呢？包子嘞，好吃的包子嘞，行了，行了，行了，别喊了，你还问呢，多怨你！老往婆婆家跑，早早就收摊儿，人家客人来了几次，来了几回都扑空了、哎。要不要包子？谁还愿意再来？哎呦，这怎么早上才两个人吃啊？哎，紫云，忘了问你了。那个刘爷，他那么坏的人，他怎么就不查封你们唐家的房子了？还能为什么？我求他的呗！啊？哎，这可是白花花的钱呢，用求的就免查封了？我不信！哎呀，嗯，哎呀，你说我这脑子，我跟你说，我那个今天舒涵的娘不舒服，我得回去看一看啊！哎，今天这个摊子，你先帮我看着啊！哎，我很快就回来，给。你呀、啊，我跟你说，你得吆喝起来，知道吗？吆喝啊！要走啊！我很快就回来啊！哦哦，这包子摊该怎么办呢？哦、哎、呦！娘、呃、娘，哎呀，行了行了，来喝口水，喝口水顺一顺。不喝不喝，拿开！您不喝水，老恶心怎么成啊？你老实告诉我。你跟那个姓刘的，到底是什么关系？他为什么那么愿意帮你帮我们家那么大的忙？哎呀，娘，我都跟您说了好几次了，这个刘爷他是我的老朋友了，他吃了我的包子嘛。既然债主是老朋友，我就去求我这个老朋友，允许我们欠的钱慢慢还，然后房子就不要封了。他答应了，就是这样。就这样？就这样啊？是老朋友啊？我看是老相好吧？啊？我最近不舒服，我生病了，我就迷迷糊糊，我聋了还是瞎了？我早就看到了，你昨天晚上
打扮的妖妖艳艳，还坐上人家派来接你的车子，都不知道一个晚上干什么勾当去了。哼！哎呀，娘，您肯定是看错了。我昨天晚上在家里哪儿都没有去，真的。你还睁眼说瞎话？你真是让我丢脸丢死了。人家白太太都亲口告诉我了。哎呀，你们唐家二少奶奶在畅春园。他看见你陪着几个男人，还在那里唱曲儿，是不是？丢死人！娘，别想他。我是去唱春园了，这不是怕你担心吗？昨天晚上正好刘爷请客，就叫我一块去吃饭。吃饭一高兴就唱两曲儿，我没有卖唱，您误会了。你是什么东西啊？人家请客会来请你。我跟刘爷见面也是为了。这个房子和您欠他钱的事儿，哎，我说过让你去陪酒吗？我说过让你去卖唱吗？你自己不守妇道，做出这样的事情，你还拿我当垫背的？切，男寡女一宿都没回来，谁知道你们干什么去了？我还嘀咕着呢，为什么刘爷这么愿意帮我们家？原来跟你是这样的关系呀、啊！哎呦，娘哎。您这是想到哪儿去了呀？我，我跟刘爷一大老爷们儿，我们能干什么呀？这大晚上的，我昨天晚上睡在弄堂里了。您放心好了，我绝对不会做对不起舒涵的事儿。我发誓，您相信我。你别又把舒涵搬出来跟我说事儿，他是被你灌了迷魂汤，迷迷糊糊的。我可没迷糊，我清醒的很。娘，我都不知道这迷魂汤怎么做，我怎么给他喝迷魂汤啊？您要是这么冤枉我。那以后房子的事儿我不管了。哎，好啊，我就说你这么两句，你就给我拿翘了是不是？哎呀，行，行，以后你的事我再也不管了，你爱干嘛干嘛去。不过我得提醒你，别在外面给我做那些丢老唐家人的事情，以后自己多检点些就是了。还有，你那么喜欢回你那个老弄堂，你就回去住去吧。不要再回来了，娘，我累了，出去。这人到底是怎么回事？我怎么老犯恶心？奶奶,奶，乖，夫人。夫人，你看，二少爷回来了。爸，爸，你回来了。舒涵，婷婷啊，哎呀，可把你盼回来了。娘，对不起，不能留在您身边照顾您。呃，您身体怎么样了？这是二少爷特地给您带的名产啊，搁那儿吧。哎呀，你去南京这么久，一点音讯都没有，我怕你早把娘给忘了。哪能啊？今天天气好，我们去花园走走。好，春秀。带婷婷做功课，好的，乖啊，嗯，来，我们做功课去吧，嗯。对了，你跟我说说你在南京发生的事吧。这次我去南京还真是去对了，陈老板给我定金了。那太好了，你要赚钱了。我说的这个陈老板还真是我的贵人，他不仅给我了场地让我开画展，还聘了我做画廊的经理呢。所以我这次只能在家待一天。得马上赶回去，继续筹备我的画展了。才一天呢，哎呦，就这么点功夫，那我赶紧吩咐春秀，做你爱吃的菜啊！哎，娘不用了，今天是素云的生日，我想过去看看她。有什么好看的？就回来这么一天，也不多陪娘说说话，陪你那个穷老婆干什么呀？她这么辛苦，我想看看她。她苦？她苦什么苦啊？哼，人家现在呀、啊，可神气的不得了。你呀、啊，还是别去白献殷勤了。我劝你别一厢情愿，自作多情。这话什么意思？什么意思？我问你，你才离开家多久？我一直都以为素云是个老老实实的人，却没想到他背着你，做出那样的事情。他做什么了？你今天晚上去唱春园看看不就知道了。
，先生，里面请。别喝酒了，好吧？我们以后啊，少喝点儿，先生受不了啊。来，我不喝没关系，他老盯着你喝啊。小云雀，你这回一定得给我个面子，咱们一起喝一口啊。哎，干什么呀？怎么又上手了？正好喝酒的嘛，不要动手动脚的。哎，刘烨，他再这样，我可就走了。哎，你不能走。哎，不让你走。不可以，不可以。你说，你怎么会在这儿？说。嗯、他就是当年绑架咱们婷婷的流氓。放肆！你说什么？小子，我今儿告诉你，看在素云的面上，我今儿放过你。你知不知道素云他为你做了这么多？刘、哎、烨，别说了，别说了，别说了。他是我男人，你们都误会了哈、啊。他有男人。别生气啊！你先坐，你先坐。舒涵，你真的误会刘烨了啊！他现在已经不是流氓了。不不不不，我不是说你以前是啊，总之总之你不是流氓。你真的误会刘烨了。我一直在这儿，就是跟他们喝喝酒、唱唱戏，我什么都没干。就是陪酒啊。我就是想挣点钱。你那么喜欢钱是吧？啊哈！我有钱，我有钱。都是钱，这是我开花车所有的定金，拿着，拿着。去诊所里拿药。好的，啊、谢谢，麻烦你了。哎呀，舒涵，这到底怎么回事啊？谁把你打成这样啊？娘好心疼啊！你快告诉我。你，你还有脸站在这儿？你看看你，你瞧瞧你穿成什么样子啊！妖精似的，你在外面丢人现眼不打紧，你看看。把舒涵害成什么样子了？你就是个害人精！哼，我不是故意的，对不起，舒涵。你故意？你故意还了得了你？行了，你走吧，我不想见你了。舒涵，听见了吗？舒涵不想见到你。走走走走走，走啊！你听不懂是吧？叫你走。哎呦，哎呀，舒涵呐、啊，这么不检点的女人，怎么能当我们唐家的媳妇？怎么能做你的老婆呢？素云根本就不是一个爱慕虚荣的人，她为什么要去陪人喝酒呢？你想不通啊！连娘我这双火眼金睛我都没看明白呢，真是。我还有一件事要告诉你
。有一天傍晚呢，我就看到他穿成今天这个妖精的样子，跟着一个流里流气的男人上了车，还有说有笑的。你说，呃、哎呀，怎么样啊？啊真的？这种事情我还能捏造啊？哦，还有一次，我在大街上看到他卖包子，我就好心劝他回家。你猜怎么着？那个弄堂里的顺子。为了他来骂娘啊！娘可是从没受过这么大的委屈。有这种事？是啊，你说过分吧？好了好了好了，你别生气别生气，我也不气了。哦对了，那个谢佳音不也住在南京吗？你们俩遇到过吗？没有。哎，现在娘。也没什么盼头了，就希望找到谢佳音，能找回我的小剑，我的宝贝孙子。哎，干嘛发这么大的火？哎，难怪他会生气，连我啊都搞不懂，你为什么要跑去唱春园唱小曲儿？还和那个大坏蛋刘爷一起，你的脑子能搞懂吗？你绝对是为什么？我当然是为了多挣几个钱了。哼，你这话说给鬼去听。哎，来两个包子。好好好，买包子啦。哎，来，拿好。哎，好，谢谢。拿好了，欢迎再来啊。啊。我说呀，你婆婆欠下了刘爷的高利贷，刘爷能这么轻易放过你啊？这里面一定有古怪。哎，我说素云呐。你瞒着谁，你也不该瞒着我呀，对吧？你总该让我知道，万一以后有谁要是冤枉你了，我也好替你出头啊。不过，这人心都是肉做的呀，你为你婆婆牺牲了这么多，我想到最后，她总该接受你了吧？哎，嗯，果然变聪明了。我心里呀，盼的就是这么一天。<笑>我相信总有一天他会接受我的。嗯嗯。转身怎了解？清风拂月夜，回眸转千眉。请和我独醉，醉在你身边。无奈红颜多愁人伤悲。我是不是错怪你了，素云？要五个包子，五个铜板，给你。<笑>叮叮当当，你们怎么来了？小老板，您说您白天在这卖包子。你还真卖包子啊！哪以为是哄我们的？我刚刚都没认出来。小老板，你好像变了个人似的。<笑>做不一样的事情呢，就穿不一样的衣服嘛。<笑>说话，小老板说话真有趣儿呀。<笑>你们在这儿吃呢，还是带走啊？带走,带走啊！行，没纸了，我去拿点纸啊。哎，你们俩就在这儿待着，帮我看一下摊子，别让别人偷我的包子啊！好，去吧去吧，我马上出来啊！哎，这个不是前天晚上大闹唱春园的姐夫吗？瞧瞧我姐夫多帅呀、啊！哎，别闹，姐夫别闹，笑嘛！哎呦，哎呦，还哎，手怎么了？别闹，别闹，姐夫，苏云，我看看呢，苏云。别闹！说啥？哎，给我看看！哎，你们俩干什么呢？哎呀，他是我男人，你们干嘛呢？玩玩嘛！我男人可不能玩啊！好，我跟你闹，不跟你闹了。姐夫，有空来唱春园看我们呢，要来看我们呢。哎，还好，那省了我五个包子。算了，你看你像什么样子？我怎么了？我衣服是不是不好看？怎么能跟这种人混在一起呢？这种，这种人怎么了？哎呀，舒涵，你真的不知道，他们其实是好人，而且他们挺可怜的，挣钱也不容易，一晚上要喝好多酒呢。那你晚上也和他们一样喝好多酒
，我就不是这个意思。行了，我说不过你。哎，舒涵，舒涵。进去看看舒涵吧。你一个人去南京要多加小心呐、啊嗯，你这手如果还是很疼，一定要看医生啊！知道。你别硬撑着拿画笔，好、啊，知道吗？哎，我现在最想念的就是我的孙子。如果你能在南京碰到谢佳音就好了。啊，好了，快回去。回去吧，路上小心啊！画画别太累。娘，您保重啊！哎，我走了。你是洋行的张总经理吗、嗯？唐夫人。哎呀，好久不见，怎么这么巧啊？在这儿遇见你，唐夫人。哎呀，自从我们舒涵离开了你们吉时洋行之后，您那儿的生意就兴旺发达，突飞猛进了吧？夫人在说笑呢，那其实是舒涵呢自己主动辞职的。唐家家底厚，还在乎这个工作？这要是我想辞退他，就凭谢佳音跟舒涵的关系，他也不可能坐视不管呢。您的意思是说，上次是谢佳音给他求的情啊？唐夫人，您不知道吗？唐舒涵第一次被辞退的时候，就是谢佳音到洋行去给他求的情。我是因为受过谢家老爷的恩惠，所以才特意的给了他一个面子。原来是这样啊！那我该好好谢谢谢小姐了。不知道您知不知道她在南京的住址啊？方便的话，能给我吗？呃，对不起，我还真不知道。啊，我要赶车，失陪了，再见，啊、再见。还是去跟那个舒涵解释一下吧，否则你这个婆婆还不知道要怎么编排你呢。说的也对呀、啊，又过了一天了，他也应该消气了吧？要不然我现在就去看看他，嗯，顺便跟他说一说。嗯，嘿，你越来越有脑子了，摊子全交给你了。行，快去吧。那我走了。这儿有我呢。谢谢啊，快去。<笑>娘，舒涵呢？回南京了。哎，那他怎么不告诉我呀？哼，谁知道啊？也许人家不想见你呢。哎，娘，你也知道，我去唱戏，还不是为了这个家不被封，还要替您还债。您怎么明知道舒涵生我的气？一句好话也不帮我跟他说。你现在算什么态度啊？你来跟我算账啊？是，你是为了保住这个家，可是我没想到，你会抛头露面，用这种见不得人的手段去唱成员唱戏呀！哦，你是保住了我们家的房子，可是丢尽了我们唐家的体面呢。好了，这样功过相抵。也轮不到你在我这里邀功，更轮不到你挺着腰杆子跟我算账。娘，我没有啊。要不这样吧，我去南京去找舒涵，说得清清楚楚、明明白白，我不能让他误会我呀。啊，对了，上次嗯，舒涵从南京寄回来的信，那信封我好像放在您那儿了。那信封上面还有地址呢，您把信封给我一下吧。丢了，丢了。怎么会呢？丢了就丢了呗，有什么了不起的？我丢了，那地址您肯定还记得吧？您把地址告诉我一下，求你了，娘。真有你这么傻的人呐！丢了的东西谁会去记得呀？真是，你爱找谁找谁去。我累了。
爱找谁找谁去，那我找谁去啊？我就不信，娘真的没有舒涵的地址。哎，难道他觉得我的脑袋就这么好骗吗？会相信他骗我的话？还是说，不识字儿的人一定会受大城市的人的骗？你的意思是说，佳音死去的未婚夫是秋香的儿子，而且跟你长得几乎一模一样。对，他的儿子叫陈志远。几年前我曾经在白云寺遇见过他，确实很像。这世上长得相似的人多了去了，有什么好大惊小怪的？啊，我也是这么想的。但是秋香姨和佳音常常把我当成陈志远。这么说。谢佳音对舒涵应该有份特殊的感情才对。如果我能利用这个机会，撮合佳音和舒涵，让舒涵休掉杨素云，这样我不仅能有一个有钱的儿媳妇，连我们的宝贝孙子也跑不掉了。